தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்தல்னால் எவ்வளோ பணப்புழக்கம் இருக்கும் எவ்வளோ பணம் ஆறாக ஓடும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லை ரஜினி வந்து அவர் சம்பாதித்த காசை ஃபுல்லாக போட்டாலும் கூட இருபது தொகுதிக்கு மேலே தேராது எப்படியும் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் விஜயகாந்த் போட்டியிட்டப்ப எட்டரை பர்சன்ட் பிரித்தார் இல்லையா அதை காட்டிலும் கூடுதலாக அவர் பிரிக்க முடியும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வெற்றி பெற முடியுமா பரவலாக வெற்றி பெற முடியுமா முதல்வராக முடியுமா அது எல்லாமே சந்தேகம் இப்போ வெற்றிடம் ஒன்று இருக்கிற மாதிரியான ஃபீலிங் மக்கள்கிட்டே இல்லை ஸோ அவர் சொன்னப்போ அவர் அவர் இந்த வார்த்தையை விட்டப்போ என்ன ஒரு சூழல் இருந்ததோ அந்த அரசியல் கள சூழல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இல்லை பாசிங் கிளவுடு மாதிரி தானே உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கு அப்போ ஒருவேளை முன் வச்ச கால பின்வைக்கிறாரோ ரஜினிகாந்த் அதுதான் பிரச்சனையே இவங்களுக்கு பணத்தை தந்தே ஆகணும் தலையெழுத்து ஒண்ணும் கிடையாது ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக தானே தர்றாங்க அப்போ அந்த நோக்கத்தில் நிறைவு செய்யக்கூடிய இடத்துல நாம இருக்கோமாங்கிற சந்தேகம் இவருக்கு வந்தாச்சுன்னா சரி இவருக்கு தூக்க வராம போயிருமில்ல அதான் பிரச்சனை ரஜினி குழப்பத்தில் இருக்கிறாரா சார் நிச்சயமா வணக்கம் திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாசர் சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியல் பிரவேசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வரப்போகிறார் அவரை சுற்றியே எல்லா அரசியல் நிலைப்பாடுகளும் பல கட்சிகளுடைய பேச்சுக்களிலும் ரஜினிகாந்தனுடைய பேச்சுக்கள் அடிபடுது அவரை சுற்றி சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது அரசியல் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருனே தெரிய மாட்டேன் திடீர்னு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை வைச்சார் அஞ்சாம் தேதி இப்போ மறுபடியும் அவசரமாக அதே மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் காலையில் எட்டு மணிக்கு அசம்பல் ஆக ராகவேந்திரா மண்டபத்துக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்காரு என்ன மனநிலையில் இருக்கார் சார் ரஜினிகாந்த் அவர் சொல்லாத நிலையில் நம்ம மனநிலையே சொல்ல முடியாது நம்ம ஜோசியம் பார்க்குற மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் ஒரு பொதுவான ஒரு ஐடியா அப்படின்னா இப்போது போன தடவை அவர் சந்திச்சுட்டு வந்தப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து அடுத்த நாள் ஒன்று ஃப்ளாஷ் பண்ணாங்க முதல்வர் சார்ந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது நான் முதல்வர் கேண்டிடேட்டாக இருக்க மாட்டேன் கட்சியின் தலைவராக இருப்பேன் ஆனால் முதல்வர் கேண்டிடேட்டாக வேறு ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு சொன்னதை அந்த மன்ற நிர்வாகிகள் ஏற்றுக்கொள்ளலை அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றம் இருந்தது அதை ஏமாற்றம் சொன்னாரோ ஆமாம் அப்படின்னு அதைத்தான் ஏமாற்றம் என்று ரஜினி சொல்லியிருக்கிறார்னு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அடுத்த நாள் அந்த அஞ்சாம் தேதி நடந்த மீட்டிங்கு ஆறாம் தேதி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொன்னது அஞ்சாம் தேதி சாயந்தரம் ரெங்கராஜ் பாண்டே அவருடைய போஸ்டிங்ஸில் போட்டார் இது ஒரு பக்கம் இதே நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு ஹையர் சோர்ஸில் கேள்விப்பட்டப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை வச்சுருந்தேன் அது வந்து அவருடைய ஃபினான்ஷியல் நெருக்கடி அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு பேருமே மிகப்பெரிய ஒரு மாபெரும் கட்சிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக ஆமாம் ரெண்டுமே ஆண்ட கட்சிகள் அப்படிப்பட்ட கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்தல்னால் எவ்வளோ பணப்புழக்கம் இருக்கும் எவ்வளோ பணம் ஆறாக ஓடும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லை ரஜினி வந்து அவர் சம்பாதித்த காசை ஃபுல்லாக போட்டாலும் கூட இருபது தொகுதிக்கு மேலே தேராது அங்கே அதுவே தாக்குப்பிடிக்க முடியும் அவ்வளவு அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பண தேவை இருக்கும் ஒரு பெரிய தே இது இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ இதை அவர் வந்து சமாளித்தாக வேண்டும் அன்றைக்கி அந்த மீட்டிங்கில் சில நிர்வாகிகள் அநேகமாக இவ்வளோ ஒரு நம்ம ஜெயிக்கிறது உறுதி மக்கள் ஆதரவுலாம் இருக்குது தலைவா ஆனால் இவ்வளோ பணமாவது செலவழிச்சாகணும் ஒரு தொகுதிக்கு இவ்வளோவாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருந்தகம் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சம் கோடியில் போயிருக்கு இவ்வளவுது அப்படின்னா தான் இந்த ரெண்டு கட்சிக்கு நம்ம ஈடு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது அவர் அப்படியே ஒரு ஷாக் ஆகிருக்கு ஆனால் வந்து அவருக்கு இது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் சோர்ஸாக இருந்த ஒரு ஒரு சோர்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய முன்னிபந்தனைகளை வைக்கிறார்கள் நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது ரைட்டா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அது சம்மந்தமாக முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு திணறல் ஒன்று அவருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தான் ஏமாற்றம்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் என்னுடைய கருத்து அந்த உங்கள் கருத்துப்படியே வச்சுக்கலாம் சார் பணம் தான் ரஜினிகாந்துக்கு பிரச்சனைனா அரசியல் கட்சி ஏற்கனவே சின்ன சின்ன கட்சிகள் நட்டப்பாடு இயக்கங்களுக்கெல்லாம் கூட பணத்தை வாரி அறிக்க இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் பின்னாடி இருந்துட்டு இருக்காங்க ரஜினிகாந்த் போன்ற ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபேஸு நாடறிந்த ஒரு முகம் அவருக்கு அரசியல் கட்சி தொடராருனா என்ன பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பணம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக ஒரு பெரிய சோர்ஸ் இருக்குங்க அந்த சோர்ஸு இவ்வளோ பெரிய படத்தை இறக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இவ்வளோ பெரிய தேர்தலுக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோட்ஸ் வரைக்கும் வேண்டி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஐயாயிரம் கோடி தேவைப்படுது எஸ் ஒரு ஒரு என்டையர்
இவ்வளோ பெரிய ஒரு தொகையை வந்து உங்களுக்கு நான் இறக்குறேன் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பெரிய சோர்ஸ்லேருந்து வருதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்கணும்ல சரி எதுவுமே இல்லாமல் தான தர்மமாக அவங்களுக்கு தர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போது அவர்கள் தங்களுக்கான ஆதாயத்தை உறுதி செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்கள்ல அப்போது சில முன்னுபந்தனைகளையும் சில விஷயங்களை எதிர்பார்ப்பாங்கள்ல அப்போ அந்த எதிர்பார்க்கிற அந்த விஷயங்களை அந்த முன்னுபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு இடத்துல ரஜினி இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அவர் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார் ஏன்னா போர்னு வந்தால் ஜெயிச்சே ஆகணும் நான் போர்னு இங்கே சொல்கிறது தேர்தல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு வந்து தனித்து போட்டியிடுவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் பட் இப்போ தனித்து போட்டியிடுறதுங்கிறதுலேருந்து அவர் விலையிட்டார் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் எப்போ வந்து முதல்வர் பதவிக்கு நான் இல்லை கட்சி தலைவராக இருப்பேன்னு சொன்னாரோ ஏன்னா நீங்கள் ரஜினி பார்ட்டி மட்டும் தனியாக எல்லா இடத்துலையும் போட்டியிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இவரை தவிர்த்து வேறு யார் முதல்வர் கேண்டிடேட்டாக இருக்க முடியும் சரி ரைட்டா அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து முதல்வர் கேண்டிடேட்டாக இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதனுடைய ஒரு இம்ப்ளைடு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அவர் ஏதோ ஒரு கூட்டணியை நோக்கி போகிறார் சரி அப்படின்னு அநேகமாக அது வந்து நிச்சயமாக இல்லை எது இருக்காதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும் முதல்ல டெலிட் பண்ணுவோம் அப்புறம் டிஎம்கேவோட அலையன்ஸ் இருக்கார் சரியா அப்படிங்கிறப்போ அவர் வந்து திட்டவட்டமாக ஏடிஎம்கே கூட்டணியை நோக்கி போகலாம் போகக்கூடும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு முன்னாள் முதல்வர் இருக்கார் இன்னாள் முதல்வர் இருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அது பெரிய பார்ட்டி நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்குள்ளே இருந்து தான் ஒரு சிஎம் கேண்டிடேட்டை வர முடியும் அப்போது இவருக்கு ஏதாவது கேபினெட் மினிஸ்டர் அது இதுங்கிற உதவியை பிஜேபி செய்யக்கூடும் இப்படி ஆனால் இதில் இவங்க கன்வின்ஸ் ஆகலை ஒன்று இதில் வந்து கேடர்ஸு அந்த மன்ற நிர்வாகிகள் கன்வின்ஸ் ஆகலை சரி தனித்து போட்டிடுறான்னு வச்சுப்போம் தனித்து போட்டிட்டால் ஓட்டுகளை பெருமளவு பிரிக்க முடியும் நிச்சயமாக எப்படியும் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் விஜயகாந்த் போட்டியிட்டப்போ எட்டரை பர்சன்ட் பிரித்தார் இல்லையா அதை காட்டிலும் கூடுதலாக அவர் பிரிக்க முடியும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வெற்றி பெற முடியுமா பரவலாக வெற்றி பெற முடியுமா முதல்வராக முடியுமா அது எல்லாமே சந்தேகம் சரி இப்படித்தான் இவர் போவார் இதுதான் இவருடைய டெசிஷனாக இருக்குமா இவரை நம்பி இவ்வளோ பெரிய பணம் போடுறவங்களுக்கு என்ன பெருசாக கிடச்சிட போகுது சரி அப்போது ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறவங்க ஆயிரம் விஷயங்களை யோசிப்பாங்கல்ல அப்படின்னா இது வந்து யார் ஃபைனான்ஸ் அவங்கள திருப்திப்படுத்தி ஆகணும் தன்னுடைய கேடர்ஸை திருப்திப்படுத்தி ஆகணும் அதே நேரத்தில் தான் முன்னால் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றி ஆகணும் இனிமேல் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார்னா அது ரொம்ப மோசமான ஒரு விளைவுகளை உருவாக்கும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய நம்பகத்தன்மை என்பது டோட்டலாக அடிபட்டு போகும் கட்சியாக ஆரம்பித்தாகணும் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தி ஆகணும் பணம் செலவு அதே நேரத்தில் யார் பணம் தருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தாகணும் ஆனால் இந்த பூனும் மூணு விதமான எதிரதி திசையில் இருக்கு நவகிரகம் மாதிரி இப்போ இதுக்குள்ள எப்படி கொகசிவா கொண்டு போறதுங்கிறத அவருடைய ஆக பெரிய சவால் இல்ல இத்தனை ஆண்டு காலம் காத்திருப்புக்கு பிறகு இதெல்லாம் நடக்கும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுல இன்னைக்கு பணம் அரசியல்ல எந்த அளவுக்கு விளையாடுதுன்னு திரு ரஜினிகாந்த் தெரியாதா என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல சார் நிச்சயமா நான் என்ன சொல்றேன்னா தெரியும் தெரியும் ரைட்டா அவர் என்னைக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்றாரோ அன்னைக்கு இருந்த சிச்சுவேஷன் வேற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஏன் இன்னைக்கு இருக்கிற வேற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அவர் வந்து வெற்றிடம்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இது பண்ணுறார் ரைட்டா ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் கலைஞர் இல்லாத நிலையில் முப்பத்தி ஒன்பதில் முப்பத்தெட்டு தொகுதிகளை வென்று காட்டி ஸ்டாலின் தன்னை நிரூபித்திருக்கிறார் ஆமாம் இது ஒன்று ஜெயலலிதா இல்லாத நிலையில் எடப்பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து தன்னை நிரூபித்து வந்திருக்கிறார் இதில் ரொம்ப குறைந்த ஓட்டு வித்தியாசத்தெலாம் வேலூரில் தோத்திருக்காங்க நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டியில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதே போல் இது உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓரளவு சிறப்பாகவே செஞ்சுருக்காங்க எந்த இடத்துல துப்பாக்கி சூடு நடந்ததோ அந்த தூத்துக்குடியில் அவங்க பெருவாரியாக ஜெயிச்சிருக்க அண்ணாதிமுக ஸோ திரும்ப அண்ணாதிமுக பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது இப்போது இதை டோட்டாலிட்டியாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வெற்றிடம்ங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ மண் மறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வெற்றிடம்னு ஒன்று இருக்கிற மாதிரியான ஃபீலிங் மக்கள்கிட்டே இல்லை ஸோ அவர் சொன்னப்போ அவர் அவர் இந்த வார்த்தையை விட்டப்போ என்ன ஒரு சூழல் இருந்ததோ அந்த அரசியல் கள சூழல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இல்லை சரி மாறி இருக்குது ஏன்னா அதாவது இது ஒரு பாசிங் க்ளவுடு மாதிரி தானே உங்களுக்கு இது மாறி இருக்குது அப்போ ஒருவேளை முன் வச்ச கால பின்வைக்கிறாரோ ரஜினிகாந்த் இல்லை அதுதான் பிரச்சனையே அதுதான் ஏமாற்றமோ இதுதான் என்ன சொல்கிறேன் என்னென்னா முன் வச்ச காலம் இப்போ பின்வைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குல்ல அதுதான் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாள் சொல்லி இனிமேல் நான் வந்து இவ
ஸோ கட்சி ஆரம்பித்தே ஆகணும் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றி ஆகணும் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தி ஆகணும் யார் அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தாகணும் இது எல்லாமே ஒரு நேர்கோட்டில் நடக்கணும் ஆனால் இது எல்லாமே எதிர திசையில் இருக்குது இதை எப்படி இப்போ அதற்காகத்தான் இவ்வளவு சீக்கிரமாக திரும்பவும் ஒரு கூட்டத்தை அவர் கூட்டுகிறார் நினைக்கிறேன் திரும்ப அவங்கள்ட்ட கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் ஒன்று ஆலோசனை இதில் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை வேறு என்ன செய்யலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லாட்டி தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் சரி சந்திக்க <laughs> 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 வேற வழி இல்லாமல் பின்னாடி காலை வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சரிப்பா ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு இந்த ஏமாற்றத்தோடனா இப்போது நாளைக்கு இருக்கிற அந்த கண்டக்ட் பண்ணியிருக்க மீட்டிங் இருக்குல்ல அதில் அவர் சொல்லி அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் அது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுப்போம் அவருடைய ஏமாற்றம் தணிக்கப்பட்டு சரி ஆமாம் இப்போ ர இந்த இந்த ஏமாற்றத்தினுடைய மையப்புள்ளி வந்து ரசிகர்கள் நம்ம சொல்லி அவங்க கேட்கணுமே அவங்க தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது இது இது எப்படி இவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சாதுரியமான ஒரு ராஜதந்திரமாக சில காரியங்களை செஞ்சாகணும் இதே போல் முன்னால் இந்த க கேடர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால் கலைஞருக்கு முன்னால் வந்தது அதாவது கலைஞருடைய ஐடியாலஜி அவர் வந்த பாதை என்னென்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பிஜேபியோட கைகோர்க்கிறார் ஸோ அதே பாதையில் காலங்காலமாக வந்த கேடர்ஸை நீங்கள் எப்படி சார் கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க கலைஞர் ப்ரில்லியண்ட்டாக கன்வின்ஸ் பண்ணார் அவர் வந்து ரொம்ப இத்தடிக்கும் பாபர் மசூதி இடிப்புக்கு பிறகு அந்த அலையன்ஸ் உருவாகுது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இடிப்பு தொண்ணூத்தொம்பது அலையன்ஸு கலைஞர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாருங்க அதுதான் சாணக்கியங்கிறது இப்போது அந்த சாணக்கியம் ரஜினிக்கு தேவைப்படுகிறது சரி ஆனால் அவருக்கு அரசியல் ஒரு பெரிய இது கிடையாது எக்ஸ்போஷர் கிடையாது பட் பல அரசியல் ஆலோசகர்கள் இருக்காங்க அவருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்பித்த அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆகணும் என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் எழுப்பியது பணம் தான் அவருக்கு பிரச்சனை அப்படின்றது நிறைய பேர் அது ஒரு ஒரு நகைப்புக்குரியதாக கூட பார்க்குறாங்களே சார் அவருக்கு ரஜினி போய் என்னப்பா பணம் பிரச்சனை அப்படின்றது அரசியல் நடத்த ரஜினிக்கு பணம் பிரச்சனை அப்படி சொல்றதுனா ஆச்சரியமா பார்க்குறாங்களே சார் இல்லை அதாவது பணம்ங்கிறது இப்போ ஏன்ட்ட இருக்க பணத்தோட கம்பேர் பண்ணால் நான் ரஜினிக்கு பணத்துக்கு என்ன பிரச்சனை நான் சொல்லிடுவேன் ரைட்டா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் கேண்டிடேட்ஸை போட்டி போட்டு அவங்கள வந்து ஒரு கட்சின்னு ஒன்று நடத்தி அதை வந்து நான் ஜெயிக்க வைக்கணும்னா தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு மாநிலத்தில் என்ன பணம் விளையாடும் நான் ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல் நண்பர் மாநில கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் அவர் வந்து என்கிட்ட இந்த மா மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னால் சொன்ன வார்த்தை அது சார் இப்போல்லாம் சார் ஒரு எம்பி எலெக்ஷனாக ஜெயிக்கிறதுக்கு மினிமம் திட்டோட்டமாக ஜெயிக்கணும் முப்பது கோடியாக தேவைப்படும் சார் ஒரு மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் பத்து கோடியாக கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் சார் களத்தில் இருக்கணும் இல்லாட்டி பேசாமல் வீட்டில் நிம்மதியாக அதை ஏதாவது அக்கௌண்ட்டில் போட்டு ஒழுங்காக இருக்கலாம் எம்எல்ஏவுக்கு பத்து கோடி எம்பி அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமான அவர் அடிக்கடி களம் கண்டவர் வெற்றி பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இன்றைக்கி ஒரு இதில் ரொம்ப முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கார் அவர் வந்து சொன்னது அப்படிங்கிறப்போ இப்போது நீங்கள் ரஜினி நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கார் அவர் சேர்த்த பணம் அத்தனை வந்து அவர் கொட்டினார்னா என்ன ஆகும் இன்னொன்று அவர் சேர்த்த பணத்தை வந்து அரசியலை வந்து நம்பி கொட்ட முடியுமா இது போகும் வரும் என்னென்னே தெரியாது அப்படிங்கிறப்போ இவரை பேக் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு தான் அவர் ரஜினிகாந்த் இல்லை சார் இதுக்கு எல்லா கட்சி அப்படி தான் எல்லா கட்சியுமே இல்லை எல்லா கட்சி தலைவர்களும் முதல்ல அவங்க பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கிடையாது பல பேர் வந்து நம்பி வருவாங்க கார்பரேட்ஸ் வருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க எல்லாம் வருவாங்க ஆனால் எல்லாருமே அவங்க வந்து இவங்களுக்கு பணத்தை தந்தே ஆகணும் தலையெழுத்து ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் நான் தர்றாங்க ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் நான் தர்றாங்க அப்போது அந்த நோக்கத்தில் நிறைவு செய்யக்கூடிய இடத்துல நாம் இருக்கோமாங்கிற சந்தேகம் இவருக்கு வந்தாச்சுன்னா சரி இவருக்கு தூக்கம் வராமல் போயிடும்ல அதான் பிரச்சனை ரஜினி குழப்பத்தில் இருக்கிறாரா சார் நிச்சயமா நிச்சயமாக ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பார் சரி குழப்பம்னா கட் அது அதை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுல அவருக்கு பெருசாக குழப்பம் இருக்கிற மாதிரி தெரில இந்த கட்சியை கொண்டு செலுத்துறதுலையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சவால்கள் நான் சொல்ல ஃபைனான்ஸ் உள்பட இருக்கிற சவால்கள் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் மலைக்க வச்சுருக்கலாம் சரி மலைக்க வச்சுருக்கலாம் இப்போ எம்ஜிஆர் இதே பிரச்சனைய
அதெல்லாம் அவர் கேக் வாக்க கடந்து வந்துட்டார் இவரை பொறுத்தளவில் இவருடைய முதல் அரசியல் அனுபவம் என்பதை இவர் ஆரம்பிக்கக்கூடிய கட்சியாகத்தான் இருக்க போகிறது சரி அப்படிங்கிறப்போ இவர் கொஞ்சம் திகைப்பார்ல இந்த குழப்ப மனநிலையிலே அவருடைய மனோதைரியம் இருக்கா இல்லையா சார் அவருக்கு இல்லை இல்லை அதாவது மனோதைரியம் இல்லை அப்படின்னா சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டு வருஷமாகவும் அவர் வந்து அரசியலை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம்னா முன்னை காட்டிலும் தீவிரமாக தெளிவான நிலைப்பாடுகளை அவர் எடுக்கிறார் சரி என்ன ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்த தூத்துக்குடி சம்பவத்தப்போ அவர் வந்து போராட்டம் குறித்து தெரிவித்த கருத்துக்கள் அது எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் தெரியும் எமோஷனலான ஒரு அன்னைக்கு அன்னைக்குமே அவர் சோ நான் இதை தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் அதே போல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரியார் வகிக்கிற பாத்திரம் என்னங்கிறது தெரிஞ்ச நிலையில் பெரியார் விஷயத்தில் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு அவர் தெளிவாக சொன்னது அப்புறம் சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி விஷயத்தில் அவர் வந்து ஆதரவாளராக சிஏ ஆதரவாளராக தன்னை நிறுத்தி கொண்டது அதே நேரத்தில் அந்த எதிர்ப்பு போராட்டங்களை ஒடுக்க தவறிவிட்டது அப்படிங்கிற அந்த கவர்னன்ஸ் விஷயத்தில் மட்டும் பிஜேபி அரசை கண்டித்தது ஆக முன்னை காட்டில் அரசியல் நிலைப்பாட்டை வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு டயத்தில் வந்து அவர் எதுவுமே கருத்து தெரிவிக்காமலே ஒரு காலகட்டம் இருந்தது இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் கருத்து தெரிவிக்கிறார் அந்த தெரிவிக்கிற கருத்து கரெக்டாக ஒரு லைன் எடுக்கிறார் ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்கிறார் அதனால் அவருக்கு வந்து இந்த அரசியல் ரீதியாக குழப்பம் இல்லை தெளிவாக சொல்கிறேன் பாலிடிக்ஸ் என்ன விதமான பாலிடிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுல அவருக்கு குழப்பம் இல்லை இந்த கட்சியை கொண்டு செலுத்துறது இல்லை அது ஆரம்பிக்கிறப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த டீத்திங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை அவர் சரி பண்ணணும் மீண்டும் ஒரு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை ஒரே வாரத்தில் அழைச்சிருக்காரு என்ன நடக்க போகுதுன்றதை வச்சு தான் அவர் என்ன முடிவெடுக்க போறாரு அந்த ஏமாற்றம் குழப்பத்திலிருந்து அவர் மீண்டு வருகிறாரான்றது அடுத்த ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை கொடுக்கும் போது நமக்கு நிச்சயமாக தெரிய வரும் சார் பார்க்கலாம் திரு நன்றி திரு கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்